installed capacity of Idiki hydroelectric power station as what? Well. Installed capacity 780 megawatt on it. Idiki dam and installed capacity in the barana 780 megawatt on it. Other than any petty Korchuka carrying Lamka, either really show the Kalo, for Korchuka carrying La Ortica. Idiki hydroelectric project is the biggest hydroelectric project in Kerala and in India. Okay. And it has a total water level in the Parana 2408.5 feet. Anna. The Palavrash number TV lim, newspaper look of under the country to Lana. Father Kamka by heart. I reckon. Rather than the Parano installed the capacity in the Varna 780 megawatt. Anna. Total area is on the tender uh, 649.3 square kilometers. And Cherudoni is the largest and highest gravity dam in Kerala. So, this is the way we have to show this particular awareness. Okay. Next question. Which is the first hydroelectric power station in Kerala was installed? First, power electron, uh, first hydroelectric power station is Pallivasal. Option A is the correct answer. First hydroelectric power station is Pallivasal. And the capacity is the first stage. The 1954 and other uh, in the stage complete either as some capacity in the five megawatt in the moon unit. No, we need extra moon unit to go seven point five megawatt in extra and moon unit to go down. No, up a total capacity in the parade in the thirty seven point five megawatt and a total capacity in the parade. Next question. In Kerala, where is the last windmill erected? This is the question in 2010. Now, we have the data answer. The windmill is last one. This is Ramakil made. This option is correct. Ramakil made. Okay. 2010 is the last one. That's why we have to say where is the Kerala is the wind power. 62 megawatt production is the wind power. Pala installed units in the total item 62 megawatt on a kitty on the from wind power. Biggest wind farm in Kerala, every other yo. Every other country code on a country code in the river, Palakad and Palakad district land where they are installed in 1997 land and its capacity is 22 megawatt. Other Pala than a Ipanama made in the other 2008 land of the region of the Eta. 2008 lana 20 turbines and the total power in the bar in the 25,000 lana. Kori power house le, out of the rikin the 4.5 megawatt ana out of the capacity. Pitriana, some carnirikin the carrying la next up where the Lord Dispatching Center is situated in Kerala. Every ana Kalamashiri lana Lord Dispatching Center, all the endani Lord Dispatching Center in the it is a center which performs dispatch and control function to ensure continuity and quality of power supply to the consumers. SCADA in the data window. What is SCADA system? SCADA systems which it is. All monitor area. Other than such signals are sent here. The all man are done. That is all the usual fault analysis. Some fault area is not covered. That is correct. That is the correct. That is the usual actions are done. The all. Uh, SCADA system which is very better than SCADA is the same as the supervisory S4 supervisory C4 control and data acquisition system okay that is the functions of the Lord dispatch centers include the supervisory control of the system elements like generator transformer transmission line etc and the interconnected system the Lord dispatch center also performs the security and economic operation of the power system it also used to restore the normal functioning of the power line as early as possible after the occurrence of the fault. Fault to one initiation, petan the other party of the leaky kundura. A scada system which it ends up with the petan the other, the la detect yanum, other than such a act yanum, but to feed at the yam betu. But the la control in the every day than a Lord Dispatch Center which it and other Lord Demand Etriana. That is the generating units work. This is the control of the Lord Dispatch Center. Okay. The communication between power stations are done through power lines, 
എയർടെൽ ലൈൻ ടെലിഫോൺ ലൈൻ ആൻഡ് എയർ ലൈൻ പവർ സ്റ്റേഷൻസ് രണ്ട് സബ് സ്റ്റേഷൻസ് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ഏത് ലൈൻസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അവിടെ ഉള്ളത് എന്താണ് പവർ ലൈൻസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പവർ ലൈൻസ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പവർ ലൈൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആണ് അതിൽക്കൂടെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ എന്തും സെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടക്ടറിൽ കൂടെ ഡേറ്റായും സെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള സപ് എ സി സപ്ലൈഡ് ഒപ്പം തന്നെ വി ആർ എംബഡി വാട്ട് ദ ഡേറ്റ വോയിസ് സിഗ്നൽ ആണ് അല്ലേ വോയിസ് സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ മെസ്സേജ് അത് നമ്മൾ ക്യാരിയർ വെച്ച് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി വേരി ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം സെൻഡ് ചെയ്യാണ് പവർ കേബിളിൻ്റെ കൂടെ സെൻഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ദ പവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പവർ ലൈൻ ക്യാരിയർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പി എൽ സി സി എന്നാണ് പറയുക ഈ ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പി എൽ സി സി പവർ ലൈൻ ക്യാരിയർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ് മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ടെലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെലി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് ടെലി മോണിറ്ററിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സബ് സ്റ്റേഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പം പല കാര്യങ്ങളും മോണിറ്റർ ചെയ്തത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനും രണ്ട് സബ് സ്റ്റേഷൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് കേട്ടോ പി എൽ സി സി സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ആ പവർ ലൈൻസിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിക്കേ ചെറിയ വോൾട്ടേജ് ഒന്നുമല്ല വൺ ടെൻ കെ വി ലൈൻ ആവാം ടു ട്വൻറ്റി കെ വി ആവാം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കെ വി ആവാം അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡി മോഡുലേഷനിൽ ക്യാരിയർ സിഗ്നൽ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ക്യാരിയർ സിഗ്നൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് and its frequency is 300 hertz to 4000 hertz range okay appo namukku vera oru karyam kuda nammal sradhikkanam ennal cheyyanal enginiyana power lines illalla nammal transmission voltage transmission signals adum ee communication signals nammal adine filter cheyyana enginiyana rendum randanallo appo rendu separate cheyidukkanam adu enginiyana nanu namukku arayund adu nammal use cheyna oru device undu ആ ഡിവൈസിൻ്റെ പേരാണ് വേവ് ട്രാപ്പ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ വേവ് ട്രാപ്പ് അപ്പോൾ വേവ് ട്രാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ക്യാരിയർ സിഗ്നൽസ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു സബ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വേറൊരു സബ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജസ് ടെലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് അത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലായിരിക്കും ആ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻസിനെ വേവ് ട്രാപ്പ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും വേവ് ട്രാപ്പ് അതിനെ കടത്തി വിടൂല ദാറ്റ് വിൽ ബ്ലോക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഹെർട്ട് സപ്ലൈയിലുള്ള നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ സിഗ്നൽസിന് മാത്രമേ വേ ട്രാപ്പ് കടത്തി വിടത്തുള്ളൂ മറ്റേതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ വേ ട്രാപ്പ് അതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ക്യാരിയർ സിഗ്നലിനെ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിഗ്നലിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ആരുടെ ഡ്യൂട്ടി വേ ട്രാപ്പിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് കമ്പോണൻസും കൂടി ഉണ്ട് കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്ററും ഉണ്ട് ഒരു ട്യൂണിംഗ് ഡിവൈസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ ഫിഗർ കാണാം ഇപ്പം നോക്കിക്കേ സാധാരണ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സിഗ്നൽ ടെലി ഈ ഒരു സബ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു സബ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ എന്ത് പോകുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഹെർട്ട് സപ്ലൈ നമ്മുടെ പവർ കേബിളിലേക്കുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ വോൾട്ടേജ് പോകുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് അപ്പം ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ വേവ് ട്രാപ്പ് വരുന്നത് അപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടെ പോയിട്ട് എവിടെ വരും ഇവിടെ വരും ഇതാണ് അടുത്ത സബ് സ്റ്റേഷൻ അടുത്ത സബ് സ്റ്റേഷനിൽ ഡേറ്റ ആദ്യം അവർ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുക്കും ഡേറ്റ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ടോ ഈ കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ ആണ് ഇത് ഡേറ്റ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലോ ഇമ്പിഡൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പം അതിനെ പെട്ടെന്ന് താഴേക്ക് എടുക്കും അങ്ങനെ ട്യൂണർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡേറ്റ തന്നെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുക്കും നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്ത ഈ സബ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് സെൻഡ് ചെയ്ത മെസ്സേജിനെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ പക്ഷേ ഈ ഒരു ഡേറ്റേന് ഇവിടെയുള്ള വേവ് ട്രാപ്പ് ഇങ്ങോട്ട് കടത്തി വിടില്ല കാരണം അതാണ് അതിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ഹൈ ക്യാരിയർ സിഗ്നൽസിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് മാത്രമായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി ഹെർട്ട് സപ്ലൈ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ